ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ കുറേ മാസത്തിന് ശേഷം കേട്ടോ ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് പിന്നെ ഈ വ്ളോഗ് എനിക്ക് വൺ ഓഫ് മൈ എന്താ പറയുക ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം കാരണം എ കൈൻഡ് ഓഫ് സോളോ ട്രാവൽ പോലെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ദുബായിൽ വർക്കിയിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് നിയറസ്റ്റ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ രാഷ്ട്രീയലാണുള്ളത് അപ്പം അവിടെ വരെ എന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കൊണ്ടാക്കി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഫുൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ട്രാവൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ദുബായിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ദുബായ് മെട്രോയിൽ കയറുന്നത് അതും ഒറ്റയ്ക്കായ ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി പിന്നെ ഞാൻ എവിടേക്കാണ് പോകണമെന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ തമ്നായിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എവിടേക്കാണ് പോകണത് എന്നൊക്കെ യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ദുബായ് സോ ഇതെൻ്റെ ഡേ വൺ അറ്റ് എക്സ്പോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അങ്ങനെ മെട്രോയിൽ കയറി രാഷ്ട്രീയ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എക്സ്പോയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ത്രീ മിനിറ്റ്സ് കൂടുമ്പോൾ തന്നെ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് മോർ ദാൻ വൺ അവർ എടുക്കും ഒരു ഒരു ഏകദേശം പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെവൻറ്റി ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങോട്ടുള്ള ട്രാവലിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഒരു ഇൻട്രോ ഒക്കെ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണുന്ന ഇതാണ് ദുബായ് എക്സിബിഷൻ സെൻറ്റർ അവിടെ തന്നെയാണ് എക്സ്പോ നടക്കുന്നത് എക്സ്പോയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മെട്രോ എന്ന് വന്നിട്ട് നേരെ താഴെ പോയിട്ടാണ് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തിരിച്ച് മേലെ കയറി വന്ന് എൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടാണ് ഞാൻ മറ്റേ യെല്ലോ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ യെല്ലോ പാസ്പോർട്ട് കളക്ട് ചെയ്തത് എക്സ്പോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡേ പാസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ദൃഹത്തിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുത്തിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡേയ്സിൻ്റെ പാസ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ എടുത്തത് കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന അൽവാസൻ പ്ലാസ് ഒക്കെ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്തായാലും അകത്തേക്ക് പോകാം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ് തൊട്ട് താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കൗണ്ടർ വരിക നമ്മൾ വേറെ കുറേ പാർക്കിംഗ് സോണുകളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫ്രണ്ട് തന്നെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കൗണ്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ യെല്ലോ പാസ്പോർട്ടും നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് അകത്ത് കയറിയിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ ഗോൾഡൻ കളറിൽ കാണുന്ന ഡോമാണ് വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡോമിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന സ്റ്റേജിനാണ് അൽവാസിൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അൽവാസിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെയാണ് കുറേ പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ അകത്ത് കേട്ടോ നടക്കാറ് എക്സ്പോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിക്ക് എന്താ പറയുക കുറേ സോണുകളുണ്ട് ആ സോണിനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹബ്ബാണ് ഒരു സെൻട്രൽ ഹബ്ബാണ് ഈ ഒരു അൽവാസിൽ സ്റ്റേജ് പിന്നെ ഈ ഡോമിന് കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കേട്ടോ വേൾഡ് ലാർജസ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രൊജക്ഷൻ സർഫസ് ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന ആ മേലത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒരു ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് രാത്രി ആകുമ്പോൾ കുറേ എന്താ പറയുക സ്ട്രൈക്കിങ് ഇമേജസ് ഫിലിംസ് ലൈറ്റ്സ് രാത്രി കാണാനാണ് അടിപൊളി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് രാത്രി ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പോയിൽ കിട്ടിയ പാസ്പോർട്ടിൽ പേരൊക്കെ എഴുതാം കേട്ടോ ഇതാണ് എക്സ്പോയുടെ മാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കുറേ കളർ കോർഡിനേഷൻ കാണാം ആക്ച്വലി സിക്സ് സോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാനിതേ മെട്രോ വന്ന് ഇവിടെയാണ് ഇറങ്ങി ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളത് സോ ഇനി
എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും കറക്റ്റ് ആരോ മാർക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും സെക്യൂരിറ്റി ഗൈഡ് എല്ലാതും ഉണ്ട് എല്ലാം നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഒറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ സൊ നമുക്ക് ഈസിലി കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും സൊ ഫൈനലി നമ്മൾ വാട്ടർ ഫീച്ചറിൻ്റെ അടുക്ക് എത്തിയിരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ എക്സ്പോള് മറ്റൊരു ബിഗ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാട്ടർ ഫീച്ചറാണ് ഇത് കാണേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ആൻഡ് ഇത് ബെസ്റ്റ് കാണേണ്ട ഒരു ടൈം നൈറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഓരോ ഷോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അവരുടെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഷോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കൂടുമ്പോൾ ഷോ ഉണ്ട് മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു തീം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ ഏർത്ത് ഫയർ ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന സംഭവമല്ലേ അതാണ് ഫയർ വരുന്നത് അതായത് ഇവർ അവിടെ ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഫ്ലെയിംസ് ഫയർ ഫയറിൻ്റെ ഫ്ലെയിംസിലുള്ള കളേഴ്സ് ഒക്കെ വ അവിടെ നിന്ന് വരും ഐ മീൻസ് ഇതൊക്കെ രാത്രി കേട്ടോ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു വഴിയിൽ നിറയെ പാം ട്രീസ് ഒക്കെയാണ് അതവർ ഏർത്തിനാണ് സിംബിളൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇത് ഒറിജിനൽ വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പണ്ടൊക്കെ വീഡിയോസ് കണ്ടപ്പോൾ ഇത് വാട്ടറിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശരിക്കും വാട്ടറാണ് താഴെ നേരെ ശരിക്കും പെബിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പോയി നിൽക്കാം ഒരു ഹൈറ്റ് വരെ നമുക്ക് പോവാം പിന്നെ ഏറ്റവും അടിപൊളി രാത്രി വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അവാർഡ് വിന്നിങ് കോമ്പോസർ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൻ്റെ ആൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സോ ഞാൻ ആ വാട്ടർ ഫീച്ചറൊക്കെ കണ്ട് ഇപ്പം നേരെ നെക്സ്റ്റ് വിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള സൗദി പകുതി എനിക്ക് പോവാട്ടാ അപ്പോൾ ഇനി സൗദി കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു വിങ് അങ്ങനെ ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഓർക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർ ടു സൗദി അറേബ്യ ഇതാണ് എൻ്റെ ഔട്ടർ ലുക്ക് നല്ല തിരക്കുണ്ട് വീട്ടേ പോലും അല്ല പക്ഷെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൗദിയിൽ ഒരു വാട്ടർ ഫീച്ചർ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പവലിയൻ ആണ് കേട്ടോ സൗദി അപ്പം നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ കുറേ നാച്ചുറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇടുന്നത് ഇവിടെയും അവരുടെ പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇന്നോവേഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സൗദി എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് പവലിയൻസിൻ്റെ ഫുൾ ഹോൾ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പിന്നീട് സിംഗിൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഇടാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആയി പോകും കേട്ടോ
Saudi is a very good thing. It is a 30 meter globe. It is an interactive floor. We have a floor. We have a feeling. We have a movie in the movie. We have a design. We have a design. We have a design. We have a show. 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 We Passport stamp here. Hello, welcome. Thank you. Have a good day. Have a good day. नी इवड़ा चेदे चिरिकी ने डिजाइन एम कारिंगला कनाल रसने नाले री इनोवेटिव एंड नाले री सस्टेनेबल डिजाइन एम कारिंगला कह रहूँ साउदी डिजाइन चेदे तो मर्डी बोले याने पर्तु मधिंडे रिफ्लेक्शन्स उन कारिंगलो मिरर रो मार्क किए नहीं था मिरर रिफ्लेक्शन्स अक्या अगले साउदी पवेलियन कंडोटा इनके बाइंगर स्टाइल अब एंड अप उर आग्रह नो आदिम इतने स्टैंडी इन अदर साउदी पवेलियन डाइट के नाम में कारण मैं यान पढ़ी चीज़ तो मालर ना तब का साउदी लाना तो कोरे मेमोरीज इन्दर सो यान फंडा कोरे इस तालंग लग का आदिली मैंने खान के लाइफ ओ आई बस ना बरे आई फील सो हैप्� Water station sa ato namko water ka refill yan nala. Alibay So next, yan Moroccan tourist yam bona. Sara la queue ano dito ko niyo. Lift bari, berita seventh floor ni, kita nak kita kunci orang tu. Lift tu almost fifty people ni berita capacity tu. Ini tu one of the largest pavilion ni, lupa dengan orang pavilion tu ni mana. Ini ke personally Morocco terus style tu. Maybe ni, saya ada time ni, tapi dekem ni, saya ni tired ni. Pina air floor ni, aduh macam ni, kita tired tu, nak ada orang ni. Aduk aku kunci orang ni, pina ni, ni korai rooms ni tu. Adil ni korai rooms ni, kena miss out itu, because ni, saya ni tired tu, kaya ni. Ningu kanan mana mana manislam. Kita orang almost tu, tu about twenty rooms ni, dah elum ini dah ada ni. Oru room elum, oru ni kanan ni. Celah rooms ni, ni saya keri la, tapi khusus ni, saya ni tired ni. Ningu kanan mana mana manislam. Orang korai ni, ni elum ini. Ia agam matam cuti ni ada kena elum. Piningke itu ista ini berdua itu construction de, ini ni nak dikir kan dah deh. Tuh, nama kita macam mana tarian okum, beri koti ada ke kana. Ado itu tradition follow je deh, tanah ini arsitektur ok design je deh tulah deh. Karena wood karya ni laku, ini anda pernah intensi white la steel ok concrete ok. Ado ni mu si ane de, Moroccan pandu galat tulah ada tradition follow je deh tulah ada construction ane je deh ni ada. Pasal korai ni nak dikir ane tu agat tu. I like it. Kanan tu dah tu, nama kita dom. Pina, awal itu pan, awal itu future, past, present, semua mahu ada orang room ini agak tu mahu ada orang kanan ini dah, tapi senda nak rela. Ini kita art time le kan dong, na, na, na rela. Every day, ada orang Morocco le, ada orang sambo missing pola feel itu. Maybe semua orang gua dah itu beri mbak, nih kista uta. Expo kali ni tu ada, ini Moroccan pavilion ni, ni ada satu housing complex site macam mana, including apartments, swimming pool, fitness club, lounge, angin ekya. Moroccan ni orang korai time berdua, so next nampi Egypt dulu Kerala.
രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയും നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ക്യൂ നിന്ന് കയറാൻ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒറിജിനൽ ആൻഷ്യൻ ഈജിപ്ത്യൻ കൊഫിനാണ് അവരുടെ മമ്മി പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു ഈജിപ്ത്യൻ ക്രീസ്റ്റിൻ്റെ മമ്മിയാണ് കേട്ടോ അതും ഒറിജിനൽ ആണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അവർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതും ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം പിന്നെ മെയിൻലി അവരെ പണ്ട് കാലത്ത് കൾച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ ഇത് ഈ ഈ കാണുന്നതാണ് അവരുടെ കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗോൾഡൻ മാസ്ക്കാണ് പണ്ട് കാലത്തുള്ള അവരുടെ കിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഒരു റെപ്ലിക്ക ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ മാസ്ക് പിന്നെ അവരുടെ കുറേ കൾച്ചേഴ്സ് അവരുടെ ആൻഷ്യൻ കാര്യങ്ങളും ആൻഷ്യൻ കൾച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ട്രഡീഷണൽ തിങ്സ് ഒക്കെയാണ് അധികം ഈജിപ്തിലുള്ളത് നല്ലൊരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ് സ്റ്റയേഴ്സിൽ അവരുടെ ഒരു ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വൺ അവർ നിൽക്കുന്ന ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു വൺ അവർ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോ ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ അത് അടിപൊളി നല്ലൊരു ത്രീ ഡി ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഷോ ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ കയറുന്നവർ എന്തായാലും അത് മസ്റ്റ് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം ഞാൻ പിന്നീട് അതിനെ പറ്റി കുറേ കേട്ടു അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യരുത് സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ പോവാം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഈ കൊട വെച്ചിട്ട് കുറേ പേര് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കണമായിരുന്നു അതെനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് ഇവിടെ കയറുന്ന എൻട്രൻസ് തന്നെ നമുക്കൊരു ഹൈക്കിംഗ് ആണ് അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ഒരു മൗണ്ടൈൻസിലുള്ളൊരു ഹൈക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ശരിക്കും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ എത്തിയൊരു ത്രില്ലിംഗ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് താഴെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മാജിക് കാർപ്പറ്റാണ് നിറയെ ഫോഗൊക്കെ അവരിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ തൊട്ട് മേലെ അതായത് റൂഫ് ടോപ്പിൽ ഒരു ടെറസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു കെഫേ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ സ്വിസ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും വൺ ഓഫ് ദി മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയാം കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ഹൈക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓസ്ട്രിയ പോവാ ഓസ്ട്രിയയുടെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ഒരു അറബ് ട്രഡീഷണൽ ബിൽഡിംഗ് പോലെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതുപോലെ കോൺ കോൺ ഷേപ്പാണ് ഉള്ളത് അതും ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈറ്റിലാണ് ഈ കോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവരൊരു ബേസിക് തീം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈറ്റ്സിൽ കോണിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും ആയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എയർ മൂവിങ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറേ പോർഷൻസിൽ അവരൊരു ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസും നമുക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചൈനയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ചൈനയുടെ പുറത്ത് തന്നെ ഡ്രോൺ ഷോ ഉണ്ട് ലൈറ്റ് വിത്ത് ഡ്രോൺ ഷോ ആണ് അത് മസ്റ്റ് കാണേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഷോക്ക് ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ ഡ്രോൺ വെച്ചിട്ട് പല പല ഷേപ്പിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ആ ഡ്രോൺ ഡ്രോണും ആ ലൈറ്റും വെച്ചിട്ട് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിറയെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല തിരക്കുമായിരുന്നു
സോ നമ്മൾ ചൈന പവലിയൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഇവരൊരു ബേസിക് തീം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് രണ്ടും മിക്സ്ഡ് ആണ് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറും ചൈനീസ് കൾച്ചറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പവലിയൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം അകത്ത് കുറേ കാണാണ്ട് പിന്നെ അവർ ഓരോ റൂംസിനും ഓരോ ഡിവിഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണൊക്കെ ഫ്യൂച്ചർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിന് ചൈനയിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോണ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു മോഡലാട്ടോ സൗദി അറേബ്യ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഈജിപ്ത് മൊറോക്കോ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പിന്നെ ഓസ്ട്രിയ ആൻഡ് ചൈന ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ബാക്കി പവലിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നാളെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അൽബാസൽ പ്ലാസയുടെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മെട്രോ രാഷ്ട്രീയം രാത്രി ആയപ്പോൾ അൽവാസിൽ പ്ലാസ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ലൈറ്റ്സും മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ ഞാൻ മെട്രോ വഴി പോവാന്ന് കേട്ടോ വിചാരിച്ച് പക്ഷെ ഇക്ക പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പേപ്പറിൽ കാണിച്ച ഓരോ സോണിനും ഓരോ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്തുള്ള സോണ് അപ്പോൾ മൊബിലിറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇക്കാടെ അടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞ മൊബിലിറ്റി സോണിലായിരുന്നു സോ അൽവാസലിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ മൊബിലിറ്റിയിലേക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിന് അവരുടെ ബസ് സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് പോവാം നടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡേ വൺ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ടു ആയിട്ട് കാണുന്നവർക്കും ബൈ ഫ്രം ലിമിറ്റ്ലെസ് ആകാ